农村男人在酒店工作，突然有一天泼天的富贵来了，说要给他介绍城里的姑娘。城里姑娘跟他回村后才知道，原来整个村都是吃人的产业链。我因为得罪一个大小姐，后面被调去客房部。有一天送东西，正好送到你妈妈房间里去，我看见那个大小姐跪在你妈妈面前，向她赔小心。魏文玉和江城坏脾气的豪门千金不一样，他显得大方得体，带着真正的上流社会的气息。他伸手把那个大小姐扶起来的时候，还顺手从漓江手里抽走了一瓶水，说了声谢谢。他们在金贵酒店住了一段时间，你妈妈每隔两天会独自出去一趟，据说是探望她的母亲，也就是你的外婆。你外婆和你外公离婚离得早，身体不好，一直在江城疗养。你妈妈会定期到江城来看望，也就是这样，才和你亲生父亲结识的。但还不如不结识。有天有个国字脸的男人来了酒店，和你妈妈大吵一架。这个男人是谁？你应该知道吧？是魏林。他们在酒店花园里吵架，我听见了几句，大概就是他和你爸爸根本就不合适之类的。你妈妈不同意。就闹了个不欢而散。那时候我还差点以为魏林也喜欢你妈妈，见不得你妈妈和别人谈恋爱。半个月后，你亲生父亲的假期大概是结束了，就先离开了。你妈妈也跟着魏林走了。怎么又哭了？我不是在告诉你想知道的东西吗？他的口中越是叙述妈妈当年美好的模样，再和妈妈在离家村的样子对比起来，就越令他难过。又过了几个月，我接到电话说我的志愿掉档了，我上不成大学了。你阿爷催促我赶紧回村结婚，他花钱买了个媳妇儿给我，高中学历，在镇上也能找到体面的工作了。我没有回去，我根本看不上村子里的那些勾当。尤其当时的他刚见识过魏文玉这样的女人，别说村子里那些女人了，就算是村长儿子娶的城里女孩，他都一样看不上。当时失忆的我，又在酒店见到了同样失忆的魏文玉。你妈妈很伤心啊，因为你亲生父亲失踪了，她来这里等啊等啊，怎么也没能再等来那个男人。你以为你的亲生父亲就很好吗？那些天里，我会经常特别照顾你妈妈，给她送水果、送食物，以酒店的名义。后来魏林来了，有天我给你妈妈送咖啡去的时候，你妈妈说她没点这个，而且她不喝咖啡。当时魏林就在旁边，听完脸色大变，问她是不是怀孕了。第二天，魏林就找到了我，她说她知道我特别关心你妈妈，问我是不是喜欢她。她说她是魏文玉的哥哥，魏文玉怀孕了，并且一定要留下这个孩子，态度坚决。但你外公绝不会允许，一定会要求她打掉孩子，去和她中意的人见面。结婚，你外公的势力很大，行事果断。为了避免被他发现，所以要将你妈妈托付给我，只需要照顾她到生下孩子就好。因为我是完全不相干的人，你外公不会想到这一点。你看，怎么是我拐卖了你妈妈呢？是魏林将她托付给我的，我一直照顾你妈妈，哪怕她肚子里是别人的孩子，我也根本不在意。直到你出生，我也一样很喜欢你。可你带她去了离家村。是啊，没办法，也许其他地方你外公也能监控到呢。外公只经营国外的生意，根本监控不了国内。这中间还发生了什么？你骗不了我的。我都说了这么多了，怎么还会骗你？都是实话。我很喜欢你妈妈，我对她无微不至，从来没想过害她，只期望有一天能打动她的心。可是她太冷酷无情了，我收留了你们，替她掩盖行踪，躲避她父亲的追寻，可她还是始终没有将我看在眼里。显然，魏文玉始终对她没有一丝喜欢，这是对她刺激相当大。你的喜欢就是在害他，他很难过。如果妈妈不是想要留下他这个孩子，那是不是就可以早早回到外公身边，根本不需要吃后面的苦？小丫，你说什么？你说我的喜欢是在害他？你带妈妈回离家村，不是因为你想保护她，只是因为你想要妈妈的爱。你知道把她放在那里，她不会适应，但你还是做了，因为你想用周围的人来逼迫她。小丫，你在说什么？你知道离家村是什么样的，但你还是这样做了。你不是喜欢妈妈，你是小偷。你就像看见了橱窗里摆着的漂亮东西，你想要得到它。你只是这样。漓江脸色一沉，你看看，你看看，你为什么一定要这样说这些话来气爸爸？那我就只有告诉你了。还记得你小的时候吗？有一次，你妈妈让你帮她做个选择，其实你妈妈态度已经动摇了，因为那会儿我经常带你骑大马，你看起来很开心。你妈妈也许是觉得我也还可以做你爸爸，但是那年隔壁村有个女孩过来走亲戚，她很喜欢你妈妈，觉得你妈妈不应该是这里的人。和你妈妈聊过之后，决心替你妈妈联系家人。你妈妈很聪明，她都知道宗族的力量啊是不可抵抗的。这里的村子和村子之间都会互通消息，村民之间依靠同一个姓氏连接起强有力的防御。如果如果被人发现那女孩替她传信，那女儿下场不会好的。可这么个地方，出这样一个善良的人不容易啊。那是你妈妈好不容易等来的机会，你妈妈太动摇了，她需要一点勇气，你就是她的勇气，你替她做了选择，可惜啊，做错了。那女孩儿被她哥哥逮住了，后面就嫁到了我们村，不知道怎么的就跳河了。你妈妈觉得这是她的错，她抑郁成疾，就病得重了。你看，这其实是你的错
，你做了一个错误的选择。那女孩儿死了，你妈妈也死了。我没想到你妈妈会想跑，我没想到她会这样对我，我太伤心了。我太生气了，所以我才会丢下你离开离家村。本来可以好好的，小牙，本来你亲生父亲失踪了，我来照顾你们母子。我不嫌弃你是别人的孩子，我对你视如己出，我对他处处小心迁就，连村里的人都嫉妒。但一切都毁了，就毁在你那个选择上。小牙，你怎么能怪爸爸呢？黎青青带走了小牙，我让司机送他去车站的路上，他失踪了，失踪地点在富阳路裕泰商场，那里是秦氏名下的产业。我知道了。获知了需要的信息之后，盛玉霄立刻将电话打给了秦穗。秦穗接他的电话，就从来没接这么快过。你在哪里？漓江找上李小丫了，半个小时还没回来。带走他的是黎庆庆，当然下命令的肯定是漓江。但漓江一直躲得很好，黎庆庆是怎么和他接上头的？我怀疑漓江的藏身处也就在附近，你得查查你家产业的监控。秦穗这边打电话通知了富阳路上的沿街店铺查找监控。秦穗一边等消息，一边又拨回给了盛玉霄。报警了吗？还没有，还打算报警吗？这取决于你秦少那里传回来的消息了。你想对漓江做点什么？有人会对他做点什么？这是黎庆庆的行动轨迹，他在这里消失了。这里往下是一个桥洞，根据附近店铺反映，平时会有些流浪汉、钓鱼的，还有一些工地上的人在这里扎堆。秦穗把手下得到的消息发给了盛玉霄。我翻过他的档案，他在县里上学的时候，曾经多次到工地上打零工。人会下意识地藏身在最熟悉的环境，这使他安心游刃有余。两个人在电话里达成了一致的推断，然后立刻派人寻找最近的工地，并迅速联系负责人问话。没一会儿，几个工地上的负责人连同项目经理、建筑公司老总都一块戴着头盔奔来了。无故旷工的没有，但请示假的有好几个。这个王成通，这里申勇、江丽，他们俩是一块儿请的假。申勇孩子在医院，有时候闹点疾病，他就得去签什么同意书。上头怎么突然问这个？是出了什么事吗？您听见了吗？我拍个照片给您看名单。不用看了，那申勇和江丽有点问题，去给女儿签知情同意书，带个工友干什么？秦穗也加入了连线，他能清晰听见所有声音。江丽，漓江，只是把名字颠倒了一下。这个人有点自恋，不想别人发现他的行踪，却又留下点破绽，嘲弄别人的智商。马上核查身份，核查完毕后，我会让一支技术组过来和你接头，然后你让工地上的人给申勇打电话，再通过电话定位他的位置。记住，一定要让工友打，不要让工地上的领导打，那会惊了他。